So, hallo, Willem. Ich habe dir jetzt. Was habe ich dir geschickt? Das ist die Idee von einem Modell. Und das ist. steht in Dortmund. Das heißt, das ist. In Source ist schon ziemlich weit. Das wäre Plus und hier Minus. Das ist die Verbindung mit der Minus. So, hier muss man wieder zurück in den Code schließen. Und GS geht zu Spannung mit 5,5 Volt. Und was noch? Das ist 0,2 Ohm. Das wäre unser Minus Ohm. So. Hier bin ins Datenblatt. Da steht äh, maximale Drehensource Voltage. Schwung muss 55 Volt sein. Mehr darf nicht. Was passiert, wenn die Spannung größer als 55 Volt ist? Dann MOSFET geht kaputt. Das steht auch im Datenblatt drunter. Ich zeige es dir. Das ist ein N-Channel MOSFET. Das ist auch H-Channel. Aber 90% von den MOSFETs in der Anwendung sind N-Channel. Und hier ist ein ADS-Ohm-Wert. Wir werden ADS-Ohm benötigen, um Verlustleistung zu berechnen. I hoch 2 mal Ardeson ist unsere Verlustleistung. Und maximale Continuous Drain Current ist 80 Ampere. Es gibt zwei Typen von dem MOSFET, so ein Package und so ein Package. Das ist auch äh, sehr viel in der Anwendung TO220. Und was sagt der Datenblatt noch? Das heißt, wenn die Umgebungstemperatur äh, 25 Grad ist, dann maximal 80 Ampere fließt über den MOSFET. Aber wenn das MOSFET heiß wird, dann sinkt natürlich dieses erlaubte Strom. Weil der Widerstandwert wird vergrößert, das heißt über größeren Widerstand fließt weniger Strom. Und Energie dazu braucht man nicht. Voltage plus minus Das heißt hier kann Plus 20 oder minus 20 Volt sein, um MOSFET ein- und auszuschalten. Wir brauchen eine Spannung. Genau. Power Distribution. Das ist die maximale Verlustleistung bei MOSFET. MOSFET hat zwei unterschiedliche äh, Verluste. Eine ist Schaltverluste. Quasi, wenn jetzt so Spannung ein- und ausschaltet, so, äh, gibt es Schaltverluste. Und wenn es der MOSFET dauerhaft eingeschaltet wird, dann fließt auch über den MOSFET ein äh, Strom. Das ist der Continuous Verluste. Aber so was machen wir jetzt bei, wir schalten MOSFET nur einmal, dann wieder nicht ausschalten. Das brauchen wir nicht. Und hier brauchen wir auch nichts, aber ich erkläre es dir, was das heißt. Das heißt, wenn der Gehtsausspannung 0 Volt ist, das heißt MOSFET ist 
Of also aus ganz ganz wenig Strom. Das ist Wenn die Spannung Null ist, muss der X geschlossen aus, der sollte eigentlich kein Strom fließen, aber nennt sich als Leakage Strom, das heißt fließt Strom über den MOSFET. Aber es ist ganz, ganz wenig. 0,1 Mikrowatt. Und etwas wie Ethereum ist auch ganz wenig, das ist Nanoampere sogar. Ganz, ganz wenig. Und was noch? Das ist Kapazität. Die Kapazität. Das interessiert uns momentan nicht. Genau. Die Freie ist auch nicht. 200 Watt ist der totale Verlustleistung. Hier ist es 200. Dann sinkt dieses Verluste natürlich mit steigender Temperatur. Aber für uns wichtig ist in der hier quasi also 5,5 Volt. Das wäre jetzt Aber manchmal 50 Ampere drehen Strom. Also das maximale Stromwert ist 50 Ampere. Bei über 1,5 VDS. Über VDS war 12 Volt. Das heißt, wir könnten das noch vergrößern. Sagen wir hier irgendwo ein 12 Volt. Das ist der Endergebnis. Das heißt, bei 12 Volt Rundungsspannung fließt 50 Ampere. Aber das ist anders. Und Genau, das ist auch wichtig. Wir wissen, die Drehensausspannung Drehensausspannung ist so. Ähm, 12 Volt, das war 50 Ampere. Das heißt, die Linie ändert sich mit Gate-Spannung, das war 5,5 Volt, also hier oder hier. Und wir lesen den Punkt, das ist unser RDSO, also 0024, das wäre... 0,028 Also grob geschätzt das ist 0,030 Ohm Das heißt ja, auch dasselbe bei 5,5 Volt geht so spannend haben wir so viel Strom. Dann, wir berechnen jetzt, das heißt, für das Verluste ist gleich ich pro 2 äh, drehen mal RDS und das heißt 50 hoch 2 mal wie viel war das? 0030 0030 dann 
Genau, dazu. 